ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சிக்ஸ்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி இஸ் அ ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் வேர்டிசஸ் ஆர் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு வேர்டிசஸ் கொடுத்துட்டாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ நான் இது ஏபிசின்னு எடுத்துக்கிறேன் A வந்து த்ரீ கமா ஃபோர் பி வந்து மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஒன் சி வந்து ஃபைவ் கமா த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இஃப் ஜி இஸ் த சென்ட்ராய்ட் ஜி வந்து சென்ட்ராய்ட் ஜ சென்ட்ராய்ட் தெரியும் இல்லையா மிடில் இருக்கும் மீ மீடியனோட ஜாயின் பண்ணுறது அடுத்து அண்டு பி டி சி ஜி இஸ் அ பேரலியோகிராம்னு சொல்லிட்டாங்க பி டி சி ஜி பி இருக்கு சி இருக்கு ஜி இருக்கு டி இல்லை அப்போ பேரலியோகிராம்னா நம்ம ஒரு ஃபோர் சைட் க்ளோஸ்டு ஃபிகர் அப்போ நம்ம டியை வந்து இங்கே தான் அலோகேட் பண்ண முடியும் கரெக்டுங்களா இப்போ நான் இதை ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் பி டி சி ஜி இது வந்து ஒரு பேரலியோகிராம்னு சொல்லிட்டாங்க பேரலியோகிராம் ஓகே பேரலியோகிராம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதே மாதிரி டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அதாவது டயக்னலோட டயக்னல் வந்து ஒரே இடத்துல மீட் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த டயக்னலோட மிட் பாயிண்ட்டும் இந்த டயக்னலோட மிட் பாயிண்ட்டும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தென் ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த வர்டெக்ஸ் டி டியோட பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணுமா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் இதை விட்டுருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இது மூணுத்தோட சென்ட்ராய்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ராய்ட் கண்டுபிடிக்கணுமா ஜி அதை வச்சு தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் டி ஓகே ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா சென்ட்ராய்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சென்ட்ராய்ட் ஃபார்மில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா X1 ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ இப்போ இதில் தான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ ஸோ நான் அப்படியே டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு ஜி பாயிண்ட் கிடச்சிரும் ஜி ஓகே அப்போது எக்ஸ் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் மிஸ் ஆகாமல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் த்ரீ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எல்லா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டும் பை த்ரீ கம்மா அடுத்து எல்லா செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போது த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பை த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீயா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பை த்ரீ ரெண்டுமே சேமாக தான் வருது இல்லையா அடுத்து இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் டூ கமா டூன்னு வரும் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஸோ எனக்கு இப்போ ஜி பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு டூ கமா டூன்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் டி பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் சின்ஸ் கொஷனில் சொல்லிட்டாங்க பிடிசிஜி இஸ் அ பேரலியோகிராம் வி நோ தட் டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு டயக்னலுமே ஒரே இடத்துல மீட் ஆகும் அப்போது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டயக்னல் பிசி சாரி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டயக்னல் பிசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டயக்னல் டிஜி ரெண்டும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் இதுக்கு என்ன மிட் பாயிண்ட்டோ அதே தான் இதுக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா ஓகே இப்போது பிசி பாயிண்ட் நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இது மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் சி வந்து ஃபைவ் கமா த்ரீ அதே மாதிரி டிஜி எழுதிக்கலாம் டி வந்து தெரியாது ஜி வந்து என்னது டூ கமா டூ சரிங்களா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ தான் டியோட பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போது ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஃபார்முலா என்னது X1 ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இதுதான் ஃபார்முலா ஓகே இதுதான் மிட் பாயிண்ட்டோட ஃபார்முலா இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ தெரியும் இல்லையா அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எழுதிக்கலாமா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ கமா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ஓகே ஈக்குவல் டூ இது தெரியாது அப்படியே வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னே வச்சுக்கலாமே அப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் டூ பை டூ ஓகே இப்போ நம்ம இதை சிம்பிஃபை பண்ண போகிறோம் இதை சிம்பிஃபை பண்ணால் இதோட மிட் பாயிண்ட் கிடச்சிரும் அதே த
minus 2 plus 5 வந்து 3 by 2. நான் போடலாம். minus 2 plus 5 வந்து 3 by 2. கமா. அடுத்து வந்து minus 1 plus 3 இருக்கு 2 by 2, which is equal to, என்ன இருக்கு x1 plus 2 by 2, கமா. y1 plus 2 by 2 இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ நம்ப find out பண்ணப் போரும். இப்போ ஒன்னோ நான் compare பண்ணி x1 y1 உட வாலியும் கடைச்சிரும் அவ்வளதான். very simple concept தான். okay? So இப்போ first இதை compare பண்ணப் போரும். x1 plus 2 by 2 equal to 3 by 2. அப்போ என்ன வரும்? அதே தான். 2 first அந்த வக்கம் போகும். multiply ஆகும். அப்போ x1 plus 2 is equal to 3 by 2 into 2. 2 2 cancel பண்ணிலாமா? அப்போ x1 x1 sorry x1 plus 2 is equal to balance இருக்கிறது 3. இப்போ 2 அந்த பக்கம் போனா minus லாகுமா? அப்போ x1 is equal to 3 minus 2 is nothing but 1. அப்போ x1 நான் கண்டு புடிச்சிட்டேன். இப்போ அதே மாறி y1 கண்டு பிடிக்கும். இதோட இதை compare பண்ணி. அப்போ y1 plus 2 by 2 is equal to இந்த 2 by 2 குட cancel பணிக்கலாம். 1 வந்துரும். 1 நேருதிக்கலாம். Okay வா? இந்த 2 அந்த பக்கம் போனா into வாகும். y1 plus 2 is equal to 2 into 1 வந்து 2. அடுத்து இந்த 2 அந்த பக்கம் போனா minus. y1 is equal to 2 minus 2. y1 is equal to 0. அப்பு நம்ப கண்டு புடிச்டும் D point. கொஷ்சின் என்ன கேட்டுந்தாங்க? D ஓட point தான். coordinate of D தான் கேட்டுந்தாங்க. கரர்க்டுங்களா? அப்பு coordinate of the vertex D. எடுத்து எடுதிரலாம். coordinate of vertex D. D, which is equal to, first x1, அப்பு y1, 1,0. அவ்வளதான். ECM முடுந்துவிட்டு பத்திங்களா, simple concept, centroid formula வச்சுதான் full and full complete பண்ணிருக்கும். கண்டிப்பாய் இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கலியராம் understand ஐருக்கும் நனைக்கிறேன். So thank you so much for watching students. Bye bye.